നമസ്കാരം പ്രൈം ടി വൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ ഐ ടി നയത്തിന് ഇന്ന് മുതലാണ് പ്രാബല്യം നിയമ പോരാട്ടത്തിന് വാട്സാപ്പ് കൂടുതൽ സമയം ചോദിച്ച് ഗൂഗിളും ഫേസ്ബുക്കും നയം വ്യക്തമാക്കാതെ ട്വിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രവും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിൽ പോരാട്ടം എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ഈ നീക്കം വിമർശനങ്ങൾക്ക് തടയിടാനും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പൂട്ടുവീഴുമോ സോഷ്യൽ മീഡിയക്കും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും പരിശോധിക്കുന്നു പ്രൈം ഡിബേറ്റിനൊപ്പം ചേരുന്നു സന്ദീപ് വാര്യർ ബി ജെ പി നേതാവ് ഒപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ കുമാർ സി പി എം നേതാവ് സൈബർ നിയമ വിദഗ്ധൻ അഡ്വക്കേറ്റ് നിഖിൽ നരേന്ദ്രനും ഐ ടി വിദഗ്ധൻ അനിവർ അരവിന്ദും പ്രൈം ഡിബേറ്റിനൊപ്പം ചേരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം അനിവറിലേക്ക് അനിവർ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തടയിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിലക്കിടുന്ന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നയം വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ട്വിറ്റർ ഇതുവരെ നയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അല്പം കൂടി സമയം വേണമെന്ന് ഗൂഗിളും ഫേസ്ബുക്കും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ സമയം നൽകാൻ കഴിയുകയില്ല റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് തന്നെ സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം കൂടിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അവസാന അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്ന ഈ കമ്പൈൻസ് ഓഫീസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പുതിയ ഇതിനുള്ളിൽ പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് പോലുമില്ല അത് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നിലവിലുള്ള സാധനമാണ് കമ്പൈൻസ് ഓഫീസറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീവൻസ് ഓഫീസറുകളുടെ ആവശ്യമെന്നും പറയുന്നത് ഈ പുതിയ ഡിമാൻഡിൽ പെട്ടതല്ല വേറൊരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് ഇതുവരെയും ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമാണ് സേഫ് ഹാർബർ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ നിയമങ്ങൾ ഈ ചട്ടങ്ങൾ റൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചട്ടങ്ങൾ തന്നെ പറയണം നമ്മൾ നിയമമല്ലല്ലോ അപ്പോ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ലീഗൽ ബാക്കിംഗ് ഉണ്ട് എന്നും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവര് അതിന്റെ മീതെ ഒരു ഈ കമ്പനികളെല്ലാം ഹയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജോബ് പോസ്റ്റ് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ടും ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഹയർ ചെയ്യാൻ ആളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് വളരെ നോർമലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലൈബിലിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പഴയ ബാസി ഡോട്ട് കോം കേസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു കമ്പനിക്ക് ക്രിമിനൽ ലൈബിലിറ്റി അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റിന്റെ പുറത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് പാടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ ചോ അപ്പോ ക്രിമിനൽ ലൈബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നടക്കില്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വരെ വാട്സാപ്പിനോട് കംപ്ലൈൻസ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫീസറെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്ത് എഴുതുകയാണ് ഉണ്ടായത് അന്നും നടപടി എടുക്കുന്നില്ല ഉണ്ടായത് അപ്പോ അത് അത് വേറെ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ട്രേസബിലിറ്റി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ന്യൂസ് ഇതർ ഈ ഇങ്ങനെ ഒ ടി ടി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഈ നാല് പാർട്ടികൾ വേറെ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നാലും ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളും കംപ്ലൈൻസ് ഓഫീസർ ഡിമാൻഡും വേറെ വേറെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ വട്ടം നമ്മൾ കർഷക സമര ശക്തിയായ സമയത്താണ് നമ്മൾ ട്വിറ്ററിനെതിരെ ഉള്ള ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൂൾ കിറ്റ് അറസ്റ്റ് ടേക്ക് ഡൗൺ റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടത് ഇപ്പൊ അതുപോലെ ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം ഈ പാൻഡമിക്കിലെ ആൾക്കാരെ ലൈഫ് ലൈൻ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാറിയ ഒരു കാലമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മരുന്നുകൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ലൈഫ് ലൈൻ ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാറിയൊരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രയ പ്രവൃത്തി അല്ല ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഇതിൽ അറ്റാക്ക് അപ്പോ ഇന്ത്യൻ വേരിയൻസിന് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അങ്ങനത്തെ ട്വീറ്റുകൾ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജുകൾ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഡിമാൻഡുകൾ ഒക്കെ ഗവൺമെന്റിന് പറയാവുന്ന ആവശ്യപ്പെടാവുന്ന ലെജിറ്റമേറ്റായ സമയങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ 
ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വലിയ യൂസർ ബേസ് ഉള്ള വലിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ മൊത്തം ആർക്കിടെക്ചർ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീസിബിൾ ആയ ഡിമാൻഡേ അല്ല വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ അതായത് അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം അത് വളരെ അഡാമെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്നും അത് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അത് വളരെ അതായത് നിരോധനം ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ബാൻ ചെയ്യുകയുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൂർണ്ണമാണോ അതായത് പബ്ജിയും ടിക്ടോക്ക് അടക്കമുള്ളവക്കെല്ലാം നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസിന്റെ ഈ റൂൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഗവൺമെന്റിന് ഇല്ല ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി യു എസ് പോയി വാക്സിന് വേണ്ടി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ കയറി ഒരു ബാൻ യു എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ മീത നടത്തും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻ ക്രിയേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മീഡിയക്ക് ടോപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രമാണ് അതിൽ കണക്കാക്കാൻ ഓക്കെ ഞാൻ തിരികെ വരാം ആര്യവർ ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ പാൻഡമിക് സമയത്ത് സാധാരണക്കാരുടെ ലൈഫ് ലൈൻ ആയി നിൽക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതൊരു ബാൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പൂട്ടിക്കെട്ടാനോ ഉള്ള നിയമപരമായ വസ്തുതകൾ അതിനകത്തില്ല പകരം മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ആകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ചർച്ച ഈ അനവസരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണല്ലോ അനുവർ പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ വിമർശിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അതല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടിയാണോ ഈ ഭേദഗതി കൊണ്ട് ഈ പുതിയ ഐ ടി ആക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബാൻ എന്നൊരു വാക്കോ പദപ്രയോഗമോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എവിടെയും നടത്തിയിട്ടില്ല അത് മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല ആളുകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ ബാൻ ചെയ്യും എന്ന രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ ഈ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ ഈ നിയമം ഇത് ഇന്ന് ഇന്ന് അവരനുസരിക്കേണ്ട അവസാനത്തെ ദിവസമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് അവസാനത്തെ ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഇന്നത്തോടുകൂടി അവരെ ഈ പുതിയ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി റൂൾസ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ് അനുസരിച്ച് അവരെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സജ്ജീകരിക്കണമായിരുന്നു അവരുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമായിരുന്നു അത് അതനുസരിക്കാത്തവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ അതനുസരിക്കാത്തവർക്ക് ഈ തേർഡ് പാർട്ടി തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടാമായിരുന്ന ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള പരിരക്ഷ ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ നിയമം അനുസരിക്കാത്ത സാമൂഹ്യ മാധ്യമ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഈ കമ്പനികൾക്ക് കൂടി ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ലാതെ ഇവരെ ഇവയെ നിരോധിക്കുമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവാസ്തവമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റിന് അങ്ങനെ അധികാരമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ എല്ലാം ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് അതിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്ത് ജയിലിൽ പോയവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മാധ്യമങ്ങളുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടിയ ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ഗവൺമെന്റിനെതിരായി സമരം ചെയ്ത് ജയിൽ പോയി ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേടിത്തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭരണഘടന പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം സബ്ജക്ട് ടു റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ അതുപോലത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ അകത്തുള്ള കൃത്യമായി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ഇൻ സപ്ലോസ് shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub clause in the interest of sovereignty and integrity of india the security of the state friendly relations with the foreign states public order decency or morality or in relation to contempt of court
നമ്മൾ നൽകുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റയും അവരുടെ മദർ കമ്പനിയായ അമേരിക്കയിലുള്ള ഫേസ്ബുക്കിന് കൊടുക്കും അവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വാട്സപ്പ് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു വിവരവും ഇന്ത്യയിലെ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പോലീസിനോ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറും അല്ല അപ്പൊ അതിരട്ടത്ത് അപ്പല്ലേ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന അവരുടെ മദർ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അതിൽ ചേരുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെ എല്ലാ വിവരവും കൊടുക്കാൻ അതിന്റെ സമ്മതം ഇന്ത്യക്കാരെ എഴുതി ഒപ്പിടിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് അതേ സമയത്ത് ആ വിവരങ്ങൾ രാജ്യ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് സർക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസ് സ്ത്രീ പീഡനം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് സർക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം രാജ്യദ്രോഹം പരമായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഹാനികരമാകുന്ന കണ്ടന്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കണ്ടന്റുകളാണ് എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത് ഈ ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരം ആരാണ് ആർക്കാണ് അത് നിർവചിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്ട് ഈ ചട്ടം ആർക്കെങ്കിലും വേണമല്ലോ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സംവിധാനം വേണ്ടേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നു അവർ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ വാട്സപ്പ് പറയുകയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വിവരവും സർക്കാരിനോ ഇവിടുത്തെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കോ തരില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സമയം നീട്ടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവർ ബ്രസീലിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഐ പി അഡ്രസ് അടക്കം ജി പി എസ് ലൊക്കേഷൻ അടക്കം കൊടുക്കാൻ വാട്സപ്പ് തയ്യാറായ ബ്രസീലിൽ തയ്യാറാണ് യു കെയിൽ തയ്യാറാണ് യു എസ് ൽ തയ്യാറാണ് ഇന്ത്യയിൽ തയ്യാറല്ല എന്നെങ്ങനെ പറയും അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഫേസ്ബുക്കിന് കൊടുക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറാണ് ഫേസ്ബുക്കിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വാട്സപ്പിനകത്തേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആരോപണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം രാജ്യദ്രോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഹാനികരമായിട്ടൊരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർവചിക്കണം ഇതാരാണ് നിർവചിക്കുന്നത് ഈ നിർവചിക്കാനുള്ള അധികാരം നടപടിയെടുക്കാനുള്ള അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുകൾ അല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയ ശേഷമാണല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യം ത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് രവിശങ്കർ പ്രസാദും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകാശ് ജാവദേക്കും രണ്ട് മന്ത്രിമാരും ഒരു സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നു അതിൽ ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണോ ഒരു ജനാധിപത്യപരമായി ഇത് നടക്കേണ്ടത് എന്നാണല്ലോ കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം ഒന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ചർച്ചകൾ പാർലമെന്റ് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയുടെ ടേം കൂടിയ സമയത്ത് പോലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച നടന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുന്നു ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഒരു എം പി എണീറ്റ് നിന്ന് സ്വീഡനിലെ ഏതോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചേരലുണ്ടായിരുന്ന വെങ്കയ്യ നായിഡു അതിരൂക്ഷമായിട്ട് രാജ്യസഭയിൽ ചർച്ച നടന്ന സമയത്ത് വെങ്കയ്യ നായിഡു രൂക്ഷമായിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൂടെ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രംഗമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുദീർഘമായ ചർച്ചകൾ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രാജ്യത്തൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പല വിധത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആ മാർഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തീർച്ചയായും പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലതവണ ഇത് ഡിബേറ്റബിൾ ഇഷ്യൂ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരട്ടത്താപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ അമേരിക്കയിൽ വാഷിംഗ്ടണിലെ ക്യാപിറ്റൽ ഹില്ലിൽ വലിയ അക്രമം നടക്കുന്നു വലിയ അക്രമം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ആഘോഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ ചാനൽ അടക്കം ആഘോഷിച്ചു ഞാൻ കൃത്യം ഡേറ്റ് തരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരി മാസം ഏഴാം തീയതി ന്യൂസ് എയ്റ്റിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പരിശോധിക്കുക നിങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ അതിനെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചർച്ചയും നിങ്ങളുടെ ആൾ ഒരാളും അന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ
പോലീസ് ഇവർക്ക് നിലപാട് എന്തായിരിക്കും പോലീസ് പറയും ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ കേസെടുത്തു എന്നല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് കോടതിയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരള പോലീസ് അതിനോട് അവരുടെ യോജിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം അപർണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സൈബർ അറ്റാക്ക് ആണ് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അന്ന് ഞാൻ അപർണയെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഞാൻ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് നടക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ കോടതിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവർണയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കില്ല അപ്പൊ അപർണയെ പോലെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പോകണം അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അതിനൊരു ഓഫീസ് തുറക്കണമെന്നും അതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വേണമെന്നും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിയമം കൊണ്ടുവരാം പാർലമെന്റിൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് നടപടികളിലേക്ക് പോകാം അതുണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തത് നാല് വർഷമായിട്ട് പാർലമെന്റിൽ ഈ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു ആക്ടിന്റെ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിലും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള കേസുകളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ട് നാല് വർഷമായി ആ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു അതിൽ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനു മുൻപാണ് ഈ ഐ ടി ആക്ട് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നത് ന്യായമല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുദീർഘമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെ കോടതി തന്നെ പലതവണ ഇടപെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എ പോലെയുള്ള എത്രയോ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്തരം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകൾ സംബന്ധിച്ച് സുദീർഘമായ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പാർലമെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പാർലമെന്റിൽ സ്വാഭാവികമായി ബി ജെ പിക്ക് തന്നെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം പാർലമെന്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചർച്ച ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്താ പ്രശ്നം ഉള്ളത് അവിടെയും സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവതരി അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വെറുതെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാർലമെന്റിൽ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി അപ്പൊ ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിനാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിനാണെങ്കിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാം ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിനും ഗൂഗിളിനും ഒക്കെ ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിന് പറ്റില്ല അപ്പൊ കമ്പനികൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് തയ്യാറായി വരും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ തയ്യാറാവണം പിന്നെ അമേരിക്കയുമായി ഭയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ നിലവാരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് അതൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള നിലപാടല്ല ഓക്കെ ഞാൻ തിരികെ വരാം സി പി എം നേതാവ് ശ്രീ അരുൺകുമാർ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരാതികളുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഓഫീസ് തുടങ്ങണം അതിനുവേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥാപനവും അങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ട് രാജ്യ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകളൊന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയാണ് പരാതി നൽകേണ്ടതെന്നറിയില്ല പരാതി നൽകിയാൽ എന്തുണ്ടാകും നടപടി എന്ന് വ്യക്തമല്ല അപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണ്ടേ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു നിയമമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദ്ദേശം സുതാര്യമാണ് അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്ന പോലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയാണോ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് നിരവധി തവണ ഈ ആക്ട് ജുഡീഷ്യൽ സ്കൂട്ടണിക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പായിരുന്നു സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എ ബാൽതാക്കറെ മരണപ്പെട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന്
എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കാലാവധി ആറുമാസം സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് തരാൻ കഴിയില്ല ഇന്നോടുകൂടി അതിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിന് വിരുദ്ധമായി ജുഡീഷ്യൽ സ്കൂട്ടണിയിൽ പരമോന്നത നീതിപീഠമായ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ റൂള് നടപ്പാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ആക്ടിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള റൂള് നിലനിൽക്കുകയില്ല ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്കൂട്ടണിയിൽ ഉറപ്പായും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ റൂളുകൾ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് പരമോന്നത നീതിപീഠം പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിയന്ത്രണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരണം എന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് വന്നു എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ട്വിറ്ററിന്റെ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങാൻ ഡൽഹി പോലീസ് തയ്യാറായത് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ വാക്സിൻ പോളിസിയെ വിമർശിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ കയ്യെഴുത്ത് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചതിന് ഡൽഹിയിൽ നിരവധി ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഡൽഹി പോലീസ് എന്റെ നാട്ടിൽ ഓക്സിജന് ക്ഷാമമുണ്ട് എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വാക്സിൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നോ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നോ മരുന്ന് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ല ഒരിക്കലും നടപടി സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇതേ ഉത്തർപ്രദേശിൽ തന്നെ ഒരു എം പറഞ്ഞു ഇവിടെ എം എൽ എ മാർക്ക് പോലും മരുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു സുരക്ഷിതത്വമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആ എം തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിൽ പ്രതിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അല്ലാതെയും രാജ്യത്തിന് പുറത്തും ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന ഇതിലും വലുതായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ധൃതി പിടിച്ച് ഈ നിയമം നടപ്പാക്കുവാൻ നിയമമല്ല ഈ റൂള് നടപ്പാക്കുവാൻ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വിപുലീകരണത്തിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനും ഉപയോഗിച്ചത് ബി ജെ പി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പല നിയമസഭകളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണക്കുഴപ്പോടെ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നുണയുടെ കൂമ്പാരമാക്കി മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചത് ബി ജെ പി ആണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാളിൽ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ബംഗാളിൽ സംഘടനയില്ല പക്ഷെ വാട്സപ്പ് സംഘടനയുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഓരോ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനിലേക്കും നാട്ടുകാരിലേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഉത്തര അതുപോലെ തന്നെ ത്രിപുരയിലും ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് സംഘടനയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തിയത് അന്നെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അമ്പത്തിമൂന്ന് കോടിയിലധികം പേർ ഇവിടെ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കോടിയിലധികം പേർ ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ക്രൈം നടക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാര പരിധി ഒരു കേന്ദ്രത്തിന്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു ഒരുപാട് പരാതികൾ വന്നാലും ഇതിനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കൾപ്പിറ്റുകൾ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് കേരള പോലീസ് ആക്ടിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടല്ലോ അതും ഈ സൈബർ ക്രൈം കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിയന്ത്രണം വരണം എന്ന് കരുതി നടപ്പാക്കിയ എന്ന് കരുതി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അന്നും ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് കടിഞ്ഞാണിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പോലീസ് അധികാരം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വന്നിരുന്നല്ലോ അന്ന് വ്യക്തമായ രീതിയിലുള്ള സ
അതാത് കമ്പനികൾ അത് സ്കൂട്ടണി നടത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വേണം അതിന് മൂന്ന് തലങ്ങൾ വേണം അത്തരത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സ്കൂട്ടണിയോടുകൂടി മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തി അയക്കുന്ന സന്ദേശം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാവൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് രണ്ട് പ്രകാരമുള്ള സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒരാളുടെ പ്രൈവസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ മൗലിക അവകാശങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠമായ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരവധി ജഡ്ജ്മെന്റുകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ടിന് വിരുദ്ധമാണ് റൂൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ആക്ടിന് വിരുദ്ധമാണ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാധ്യമം തന്നെ പ്രതിപട്ടികയിൽ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരു നിരോധനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുകയില്ല പക്ഷേ സേഫ് ഹാർബർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതായി വരുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകാൻ കഴിയുക ഇതിനകത്ത് ഉള്ള കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിന്റെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാരടക്കമുള്ള വ്യക്തികളുടെ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിയമപരമായി ഇത് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ദ മെസഞ്ചർ എന്ന് പറയും അതായത് ദൂതനെ വെടിവെച്ചിടുക അപ്പോ ദൂതനെ ദൂതൻ ഏത് നിമിഷവും വെടികൊള്ളും എന്നുള്ള പേടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മെസ്സേജ് മറ്റു സ്ഥലത്തിലോട്ട് എത്തിക്കില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഫിയർ സൈക്കോസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മൂവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു വളരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൺസൾട്ടേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച നടന്നു കൺസൾട്ടേഷൻ നടന്ന ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളെ പറ്റി യാതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഡിസ്കഷനും ഇല്ല ആ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലൈൻസ് ഓഫീസറോ ഗ്രീവിയൻസ് ഓഫീസറോ ഒക്കെ വേണ്ട ആവശ്യകതയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്നത് പോലെ ട്രേസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റോ എൻക്രിപ്ഷൻ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന റിക്വയർമെന്റോ അതിനകത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏറ്റവും വളരെ അപകടകരമായ ഒരു 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 വ്യവസ്ഥ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫിൽട്ടറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷനും ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റുകളിലൊന്നും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡിസ്കഷൻ നടക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുകൊണ്ട് വന്നു കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പാരന്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ ആയ ഐ ടി ആക്ടിൽ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണ് രണ്ടാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ഇന്നത്തെ വാട്സാപ്പിന്റെ പെറ്റീഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിന്റെ മുമ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെറ്റീഷൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ അയക്കുന്ന ഓരോ മെസ്സേജും എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് അതായത് ഞാൻ അപർണയ്ക്ക് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് അപർണയ്ക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ അതിന്റെ ഡീക്രിപ്ഷൻ കീ അപർണയുടെ ഫോണിലാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ വാട്സാപ്പിന് പോലും ആ മെസ്സേജിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ നിയമപ്രകാരം ഈ ഇന്റർമീഡിയറി റൂൾസ് പുതുതായി സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട മെക്കാനിസം പ്രകാരം അത് ആദ്യം ആര് അയച്ചു എന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എൻക്രിപ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശം അതായത് പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മൗലിക അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് എന്നാണ് ഇന്ന് വാട്സാപ്പ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പോയി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇവിടെ കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ ഇന്ത്യയിൽ വേണം അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മേലിൽ ക്രിമിനൽ ലയബിലിറ്റി അനുവർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പേഴ്സണൽ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരു കംപ്ലയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പിന്റെ അവരുടെ ടെക്നോളജി വെച്ച് അവർ അവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഓർഡർ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓർഡറുമായി കംപ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് കംപ്ലൈൻ ഞാൻ എന്നോട് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം നിഖിൽ ഒരു ടൈം ബാൻഡ് ഇടവേള വന്നോണ്ടാണ് ഞാൻ നിഖിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള കൊണ്ട് നിഖിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ വരാം ഫ്രണ്ട് ബേറ്റിൽ ചെറിയ ഇടവേള പുതിയ ഐ ടി ആക്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ
പക്ഷെ പൊതുവെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം ഒരു യൂണിഫൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഈ ലോകത്ത് ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ യു എസിൽ പോയാലും യു എസിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നാലും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും വാട്സാപ്പിന്റെയും പോളിസിയും അതിന്റെ കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം വളരെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ യൂണിഫൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും അവർക്ക് ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ ബ്രേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷനെ എങ്ങനെ ബൈപാസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ചെലവുകളും നടത്തേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയെ അവർ വിട്ടു പോകും എന്നുള്ളൊരു പേടി എനിക്കില്ല എന്തായാലും അവർ ഇതിനെയൊക്കെ കംപ്ലൈ ചെയ്യും പക്ഷെ എങ്ങനെ കംപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കോടതിയുടെ ഓർഡറും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിന് മുമ്പിൽ ഈ കേസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പോലീസിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫർമേഷൻ പോലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പോലീസിന് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ബോഗസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റൂൾസ് പ്രകാരം തന്നെ അവർ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യത അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്കെതിരെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം പോലീസുമായിട്ട് ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ ഭൂരിഭാഗം സമയത്ത് ആ ഓർഡേഴ്സ് കംപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് വാട്സാപ്പിന്റെയും ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പൊതുവെ ഓവർ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ പോളിസി ഹെഡ് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായുള്ള ന്യൂസുകൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പോളിസി ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്കി ദാസ് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയേണ്ടി വന്നൊരു സ്ഥിതി അവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി അല്ല വാട്സാപ്പോ ഫേസ്ബുക്കോ അവർ പൊതുവെ ഗവൺമെന്റ് റിക്വസ്റ്റുകളും ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വസ്റ്റുകളും എല്ലാവരും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അതിനേക്കാളും രൂക്ഷമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലോട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ജയിലിൽ ഇറക്കപ്പെടണം പിന്നെ മുമ്പ് ആരോ പറഞ്ഞു ഇത് ലോകത്തുള്ള ബാക്കി എല്ലാ നിയമങ്ങളെക്കാളും വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊരു നിയമമാണ് അല്ല ഇതുപോലൊരു നിയമം ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇല്ല ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇത്രയും സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ റെഗുലേഷൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതിന് മുമ്പ് ജർമ്മനിയിലല്ല ഉള്ളത് ജർമ്മനിയിലെ നെറ്റ്വർക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആക്ട് ആണ് ഒരുവിധം ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ലോ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ പാതി പോലും സ്ട്രിഞ്ചന്റ് അല്ല പാതി പോലും കഠിനമുള്ള ഒരു നിയമമേ അല്ല ജർമ്മനിയിലുള്ള നിയമം പോലും അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് സംബീത് മിത്രയുടെ ഒരു ട്വീറ്റ് വ്യാജമാണെന്ന് ട്വിറ്ററിന്റെ ഒരു സ്ഥിരീകരണം വരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ട്വിറ്ററിന് എനിക്ക് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ഒരു നോട്ടീസ് പോകുന്നു പിന്നീട് ട്വിറ്ററിന്റെ ഇടെ ഓഫീസുകളിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്നു ഒരു ഫിയർ സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ വിമർശനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഈ ആക്ട് വഴിവെച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ആരോപണം ഞാൻ നേരത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുന്നില്ല ഒരൊറ്റക്കാര്യം കേൾക്കുന്ന മലയാളികൾ ചിരിക്കും കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ട എത്ര ആളുകൾക്ക് നേരെ നടപടി വന്ന നാടാണിത് എത്ര പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും നിരവധി ആളുകൾക്ക് നേരെ നടപടി എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവരാണ് വലിയ തോതിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന് മറുപടി എത്ര പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ നേരത്തെ നിയമവിദഗ്ധൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ എൻ ടു എൻ ചെയ് ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യം മുഴുവൻ ആ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരേണ്ട തുകയെ കുറിച്ചും അവർക്ക് ജോലിക്ക് ആളെ കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യം മറുവശത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ
ഇതെല്ലാം കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് ഇതെല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിന് വിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മദർ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട അംഗീകാരം നമ്മൾ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൈവസി പോളിസിയിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വാട്സ്ആപ്പിൽ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് കയറാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിന് കൊടുക്കാം രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ കൊടുക്കില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിവിടെ പ്രവർത്തിച്ചോട്ടെ പണമുണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ ഇതിനൊന്നും മാർഗം തർക്കമില്ല അതെല്ലാം അതിനെല്ലാം സ്വാഗതമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കാൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ശക്തമായ നിയമങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെയാണ് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രസ് റിലീസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ബ്രസീലിൽ ഐ പി അഡ്രസ് ചോദിക്കുന്നു കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജിയോ ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ മെസ്സേജ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു കെയിൽ യു എസിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ കാനഡയിൽ അവിടെ എല്ലാം അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത കമ്മ്യൂണിക്കേ എങ്ങനെയാണ് ടെക് കമ്പനി ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് മെക്കാനിസം ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദർ എൻക്രിപ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വെർ വെർ ബൈ ഗവൺമെന്റ് ആക്ടിംഗ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലീഗൽ അതോറിറ്റി ക്യാൻ ഗെയിൻ ആക്സസ് ടു ഡാറ്റ ഇൻ എ റീഡബിൾ ആൻഡ് യൂസബിൾ ഫോർമാറ്റ് ഇത് ഇതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിലാണല്ലോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ എല്ലാവർക്കും നിയമം അനുസരിക്കാം അവിടെ എല്ലാം സർക്കാരിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളും പല സാഹചര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഇരട്ടത്താപ്പ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ഈ രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതത്വം ഈ രാജ്യത്തെ ഫോറിൻ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കാൻ ട്വിറ്ററിനെ ആയി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ സംബിത് പാത്ര ട്വീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ആ ഭരണ സൂചിപ്പിച്ചു സംബിത് പാത്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ടൂൾ കിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നോക്കൂ നമ്മളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുതാറുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളും എഴുതാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കോ ട്വിറ്ററോ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ എഴുതിയ അഭിപ്രായം എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിനോ ട്വിറ്ററിനോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒരു അന്വേഷണ സംവിധാനമുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പോലീസ് സംവിധാനം അവരുടേതായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നിലവിൽ സംബിത് പാത്ര പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ടൂൾ കിറ്റ് ഒരു അന്വേഷണ പരിധിയിലാണ് അത് നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അതിൽ അതിൽ അന്തിയമായിട്ടുള്ള ഒരു തീർപ്പും വന്നിട്ടില്ല അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതെല്ലാം ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതായത് ട്വിറ്റർ ആ രീതിയിലുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻസ് നടത്താറുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണല്ലോ അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം എന്ന് പറയരുത് എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് റിമൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് അല്ല ട്വിറ്ററിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാ അല്ല ഞാൻ അതാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല ട്വിറ്ററിന്റെ ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് ട്വിറ്ററിന് അങ്ങനെ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനും സംവിധാനം ഉണ്ടാകണ്ടേ സംബിത് പാത്ര ടൂൾ കിറ്റ് അത് ട്വിറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നല്ല സംബിത് പാത്ര ഒരു പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്വിറ്റർ എങ്ങനെ അത് വെരിഫൈ ചെയ്തു അത് അതിന് അതിന് പുറകെ സഞ്ചരിക്കാൻ അന്വേഷണം നടത്താൻ ട്വിറ്ററിന് അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അത് എങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ട്വിറ്ററിന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പക്ഷം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യയിൽ ചില നിലപാട് ചില ആളുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സത്യം പറഞ്ഞു പോവാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെയുള്ള അഭ്യൂസ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തിനാണ് അത് മറ്റ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അത് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് നടക്കുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താനും വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താനും എന്ത് അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് ട്വിറ്റർ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥകളോട് അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിലാദ്യം ഒന്നാമത് പറയേണ്ടത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് പ്രൈവസി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിയമം വരുള്ളൂ നിയമം കഴിഞ്ഞ് ചട്ടം വരുള്ളൂ ഇതിവിടെ ചട്ടം വെച്ചോണ്ട് അത് ചട്ടമാണ് ഏറ്റവും
അല്ല അനിവർ എന്നെ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അനിവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന അനിവർ എവിടുന്നാ വെരിഫൈ ചെയ്തത് അനിവർ എവിടുന്നാ വെരിഫൈ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അനിവർ അല്ലല്ല അല്ല അനിവർ 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 ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അനിവർ ഇപ്പൊ എന്റെ പേരിൽ ആരോപിച്ച കാര്യം അനിവർ അനിവർ എവിടുന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തു അനിവർ ഞാൻ അതിന് അനിവർ അത് എവിടുന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തു അത് എന്റെ വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ടാണ് എന്റെ വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് അല്ലല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് എവിടെ നിങ്ങൾ പരാതി കൊടുക്കേ ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വ്യാജ ഞാൻ പരാതി കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ പുറത്തിറക്കുന്ന അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പൂർത്തിയായിട്ട് അനിവർ എന്നെ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞു അനിവർ ഉറപ്പുണ്ടോ അനിവർ എന്നെ പറയണം അനിവർ അനിവർ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഡിഫൈം ചെയ്താണ് അനിവർ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അനിവർ ഉറപ്പുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ അനിവർ ഉറപ്പുണ്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തതുമാണ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കോ ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരള പോലീസിൽ പരാതിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനുള്ളപ്പം ചർച്ച ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ആധാർ വിധിയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രകൃതി ചർച്ചയാണ് ാണ് പക്ഷെ ആ വിഷയമല്ല നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടി ഞാൻ ആ ചർച്ചാ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കണം രണ്ട് അതിഥികൾ കൂടെ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദയവായി സന്ദീപ് വാര്യരും അനിവർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ആ പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ആ തർക്കത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അടിപൊളി കാര്യം പോവുകയാണ് ഏഷ്യാനിലെ ചർച്ച കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ചർച്ചയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ ചർച്ചയിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് അൻവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം കാരണം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം ഏഷ്യാനിലെ ഞാൻ ആദ്യമായി നൂറ് ശതമാനം ഓർമ്മയുള്ളത് വെറുതെ കള്ളം പറഞ്ഞു പോകരുത് അനുവർ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോസിറ്റിട്ടില്ല ഞാൻ പരാതി എത്രയോ വർഷം പരാതി പാർട്ടി പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാര്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളരെ ഓതന്റിക്കായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇടപെട്ട് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് അനിവാർത്തിയാണ് മറ്റു അതിഥികളിലേക്ക് കൂടി ദയവായി ദയവായി സന്ദീപ് ദയവായി ടെക്നോളജിക്ക് മുമ്പിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനികളുടെ മുമ്പിലുള്ള വലിയൊരു ത്രട്ടാണ് ഇത് ഇന്നത്തെ ഇന്റർനെറ്റിന് മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഒന്ന് ഫേക്ക് ന്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ഈ ഇതുപോലത്തെ എന്താ പറയാ റേസിസ് കണ്ടന്റുകളും അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മീതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവശ്യം പെട്ട പലപ്പോഴും കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാക്ട് ചെക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ഈവൻ സംബീപ് പത്രയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഓൾട്ട് ന്യൂസ് നടത്തിയ ഫാക്ട് ചെക്ക് ഓൾട്ട് ന്യൂസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അത് മോഡി ബറോസ എന്ന് പറയുന്ന ഹാൻഡിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നതെന്നും അത് മൊത്തം വിവാദത്തിൽ എത്ര നാൾ മുമ്പ് വന്നു ഒക്കെ ഓൾട്ട് ന്യൂസിന്റെ ഫാക്ട് ചെക്ക് നിലവിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞു വരട്ടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റൂളുകൾ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പബ്ലിക് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും വാക്സിനെ പറ്റി 
മരണങ്ങളെ പറ്റി വേരിയന്റുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച നടക്കും ആ ചർച്ചകളെ മുഴുവൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ചയാക്കി മാറ്റുക കർഷക സമരത്തെ കാലത്ത് കാലത്തെ പോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ചയാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നത്തിനപ്പുറം ഈ കാര്യത്തെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയി സമീപിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കമ്പനികൾ വേഴ്സസ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ഗവൺമെന്റ് വേഴ്സസ് കമ്പനികളല്ല ഇത് നടക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളെ എംപവർ ചെയ്യാനാണ് ഐ ടി നിയമങ്ങൾ വേണ്ടത് ജനങ്ങളെ എംപവർ ചെയ്യാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയെ മൊത്തം ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നരേറ്റീവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന രീതിയിലുള്ള ചട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഐ ടി നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ നരേറ്റീവിന് വേണ്ടി മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ടെക്കിനെ മാത്രം അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് മിക്കവാറും ഉള്ള മെസ്സേജിങ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ മുഴുവൻ ഒരുപാട് ഒരുപാടധികം ഉള്ളത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് പക്ഷെ ഇത്തരം അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിലാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി അവർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൈവസിയാണ് അതിന്റെ ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പ് അപ്പോ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മാർക്ക് കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവരുടെ അവരെ വഴിയുള്ള മാർക്കറ്റിന്റെ കൺട്രോളിനെ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ചട്ടങ്ങളാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെ പ്രവീൺ അരിമ്പ്രത്തൊളി എന്റെ സുഹൃത്താണ് സ്വന്തം മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുള്ള ആളാണ് പ്രവീൺ കൊടുത്ത പെറ്റീഷൻ നിലവിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എങ്ങനെയാണ് മാസ്റ്റർഡോൺ പോലെ ഡയസ്പോറ പോലെയൊക്കെയുള്ള സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ നടത്തുന്നവർക്ക് എതിരെയാണ് ഇത് മാറുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പെറ്റീഷൻ നിലവിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ വലിയ ഫ്രെയിമിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ചർച്ചയുടെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇത് ഈ കമ്പനികളുടെ കമ്പനികൾ വേഴ്സസ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല ഈ പ്രശ്നം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അവിടെയുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ കുമാർ അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ബി ജെ പി വക്താവ് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ന്യായമുണ്ട് ആ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യമാണെന്നും ഇതിനകത്ത് വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യവും സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അന്നവർ പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ കുമാർ ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് മിസ്റ്റർ സന്ദീപ് ആര്യര് ഭരണഘടനയിലെ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ ഇവിടെ ധാരാളം മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് മിസ്റ്റർ സന്ദീപ് ആര്യർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ ധാരാളം മാർഗങ്ങളില്ല ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് നിയമം പാസ്സാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ നിയമം പാസ്സാക്കണം ഇത് രണ്ടുമേ നിയമം പാസ്സാക്കാനുള്ള വഴിയുള്ളൂ മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വ്യക്തിഹത്യ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വന്നപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തിഹത്യ ആർക്കെതിരെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കലാപങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം നടക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കണം അതിലൊന്നും ആർക്കും വിഭിന്ന അഭിപ്രായമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചർച്ചയിൽ വരാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ റൂള് പുതുതായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ വന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട റൂള് ഒരു പ്രീ സ്കൂട്ടണിയാണ് നോട്ട് എ പോസ്റ്റ് സ്കൂട്ടണി ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അയക്കുന്ന സന്ദേശം വൾഗറാണോ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നതാണോ രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് എതിരായിട്ടാണോ കലാപ ആഹ്വാനമാണോ എന്ന് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പരാതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല ഇപ്പോ ഈ റൂളിന്റെ ഭാഗമായി അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കംപ്ലൈന്റ് ഓഫീസർ അത് പരിശോധിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തട്ടമായി അത് പരിശോധിക്കുക ഏറ്റവും അവസാനം ഇവിടെ വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയം വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് അയക്കുന്ന
ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം സുപ്രീം കോടതി നിരവധി വിധികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയല്ലേ സുപ്രീം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് മൂന്ന് ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിച്ച് നാലാമതൊരാൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അത് പ്രൈവസിയുടെ നിഷേധം തന്നെയല്ലേ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ വാട്സപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോടതി ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് അത് പരിശോധിക്കില്ലേ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി തന്റെ മെസ്സേജുകൾ ചോർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെയോ ഹൈക്കോടതിയോ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് തന്റെ ജുഡീഷ്യൽ സ്കൂട്ടിനി നടക്കില്ലേ ഇത് വികലമാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരും മാസങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കെതിരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളർന്നു വരുന്ന സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോലും ഉയർന്നു വരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്ലീ പാണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീ വിചാരത്തോടു കൂടി മുൻകൂട്ടിയുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം പോലും കൂട്ടിത്തരില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട ഗവൺമെന്റ് ആയി ഗവൺമെന്റ് മാറിയില്ലേ ഗംഗയിലും യമുനയിലും ഒഴുകുന്ന ശവശരീരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണോ ലോക സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകം മുഴുവൻ വളരെ വിശദമായി തന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എത്ര വികലമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക പ്രദേശമായി ഈ ഇന്ത്യ മാറിയില്ലേ മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാണ് ഇതുവരെ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കോടിയിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ മുകളിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ കൊടുത്ത് പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും രണ്ടര കൊല്ലമെടുക്കും സന്ദീപ് ഇതിനുള്ള മറുപടി അരുൺ കുമാറിനുള്ള മറുപടി കാരണം സമയം പരിമിതി കുറവാണ് എനിക്ക് നിഖിലിൽ കൂടെ പോണം മറുപടി ഒരു പക്ഷേ നിഖിലിനുള്ളതിന് കൂടെ മറുപടിക്ക് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ വരാം ഒന്ന് ചോദിക്കും മറുപടി അല്ല അല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇത് ഗവൺമെന്റ് വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിലവിലിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പിന്റെയോ ഫേസ്ബുക്കിന്റെയോ ട്വിറ്ററിന്റെയോ ഒരു പ്രവർത്തനവും അതിനിടയിൽ ഈ ഒരു സന്ദേശം അയച്ചാൽ മൂന്ന് പേർ കണ്ടിട്ടേ നാലാമത് ഒരാൾ കാണാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒരു പരാതി ഉയരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാതി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ കാണുന്നു കാണുന്നതിന് അങ്ങനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇല്ല ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കള്ളമാണ് ആ രീതിയിൽ ഒന്നുമില്ല ഇല്ല അല്ല ഞാൻ നുണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് എങ്ങനെ പറയും മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിൽ മറിച്ച് പരാതി നിലവിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇല്ല 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 ഞാൻ ഇന്ന് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ പി ഐ ബിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിശദീകരണം പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പ് നൽകാറുമുണ്ട് പലപ്പോഴും സമയം കൂടുതൽ ചോദിക്കലാണ് പതിവുള്ളത് പലപ്പോഴും സമയം ദീർഘമായിട്ടും മുൻപ് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പ്രവർത്തന ഒരു നിയന്ത്രണം വരുമ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ ഇത് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് സ്ക്രൂട്ടിനി നടക്കുന്നുണ്ടോ അതാണോ ആക്ട് പറയുന്നത് അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ആ ത്രീ ലെവൽ സ്ക്രൂട്ടിനി എന്ന് അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കമ്പനീസിനാണ് അതായത് ഒ ടി ടി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് ന്യൂസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനുള്ള റെഗുലേഷൻ ആണ് അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞത് അതും ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ റെഗുലേഷൻസിനേക്കാളും വളരെ കാഠിനീയമുള്ള ഒരു റെഗുലേഷൻ ആണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചർച്ച തന്നെ ശരിക്കും നടത്തേണ്ടതാണ് അത് ന്യൂസ് ഐറ്റീൻ പോലുള്ള ഏജൻസികളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് സ്ക്രൂട്ടിനി ഉണ്ട് പ്രീ സ്ക്രൂട്ടിനിയും ഉണ്ട് കാര്യം ഫിൽട്ടേഴ്സ് വെച്ച് പ്രീ സ്പീച്ചിനെയും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളുടെ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റിന് വേണ്
ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ന്യൂസ് കണ്ടന്റിനും ഉള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ എഡിറ്റർക്ക് ഒരു ഒരു ഇത് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അതിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു നിയമത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും അതിലൊരു അതിനുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വരുമല്ലോ ഒരു വാർത്ത തെറ്റായ വാർത്ത വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതൊരു വാർത്ത സംബന്ധിച്ച് അല്ലെ വാട്സപ്പിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേര് രീതിയിലുള്ള സ്ക്രൂട്ടിനി ഒന്നും ഇല്ല അത് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു കൂ പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ് അത് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കുക വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നും അത് ബാധകമല്ല മറിച്ചൊരു ആക്ഷേപം വന്നാൽ തീർച്ചയായും അത് ആരായിച്ചു എന്തായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അപർണയ്ക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റൈറ്റ് സമയപരിമിതി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് ഏതായാലും ഐ ടി നയം കർശനമായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുമോ അങ്ങനെ അതോ സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമെല്ലാമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഇത് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഇത് ബാധിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ചർച്ച കൂടി വരിക ഏതായാലും സാധാരണക്കാരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം കാലത്ത് കൂടുതൽ ശക്തമായി നിൽക്കേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ആ സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വേഴ്സസ് ഗവൺമെൻറ് എന്നൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണോ ഈ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ എന്ന ചോദ്യം പോലും ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി അനിവർ അരവിന്ദ് സന്ദീപ് വാര്യർ അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺകുമാർ ഒപ്പം നിഖിൽ നരേന്ദ്രൻ പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ ചേർന്നത് പൂർണ്ണമാകുന്നു ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്